僕の声君に届けよラララララララララララララララララララララララララララララララララこの番組は読谷村商工観光課ほか各社の提供でお送りします2017年10月1日日曜日、時計の針は9時2分を回りました、本日もここ沖縄県西海岸にあります、日本一人口の大井村読谷村、32の工房、そして101の感動体験ができる場所、体験王国、紫村、サテライトスタジオから10時までの1時間生放送でお届けしてまいります。はい、えー、今日のナビゲーターは達也でございます。はい、よろしくお願いいたします。ということで、なんか久しぶりの担当ではございますけども、皆さん、休日どう過ごされてますか、ね、今日から10月ということでね、今年も残り2ヶ月ですね、早いですね、<笑>ね本当、一日一日を大切にしていかないといけないなってね、改めて思いますけども、ね今日日曜日、ねここ沖縄県、えー、そして読谷村。ね、太陽が顔を出してね本当に一日ねいい天気に恵まれますねさまざまなまた地域でねイベントなども行われるようですけども、はい、ぜひね、えー、楽しんでいただけたらなと思いますよ私ねここね読谷村までね毎日西原町というとこからね、えー、約1時間ぐらいかけてね来るんですけども今日もね車を走らせてるとやっぱりね朝早くからツーリングしてる方々もいればねロードバイクねされてる皆さんもいてねそれぞれのね休日の楽しみ方過ごし方があるんだなとね改めてなんか思いましたね。ぜひ観光でいらしている方もねレンタカー借りてねさまざまなとこ行くと思われるんですけどもぜひねここ読谷村に来てみませんか、ねえー、北部向け、ね、国道58号車を走らせてましたらね、えー、ちょうど、はいねえー、大型 LED ビジョンが、ね、ありますからね大湾交差点というところからそこから読谷村スタートになりますのでねぜひ興味がある方は興味,興味じゃないね。<笑>はいあの自然とかね緑とかねさまざまな観光スポットいっぱいありますので読谷村、ぜひね車を読谷村に走らせねぜひいろいろ体験、ドライブね遊んでいただけたらなと思いますのでねはいよろしくお願いいたします。ということで今日から10月
、ね、残りわずかですけれども、今日も元気いっぱい読谷村情報、発信してまいりますので、10時までの1時間、達也でお届けいたします。ゆたしくうにげさびら<音楽>さてここで本日のドライビングナンバーをお届けいたしましょうやっぱりこの曲とテンション上がりますよねぜひお聴きくださいここ県出身アーティスト HY で「龍福丸」
お届けしました本日のドライビングナンバー研修新アーティスト HY で龍福丸をお届けいたしましたさて時計の針は9時10分まもなく9時11分ですね、えー、なるところですお届けします観光情報番組読みたんラジオ、えー、本日のナビゲーターは達也でお届けいたしておりますはいということでそうそうそうね、私が、ね、担当する読谷ラジオでございますけども私以外にも、ね、ゲストをお招きしておりますのでこの方お呼びしたいと思います。桃から生まれた桃い香りです。おはようございます。久しぶりね。桃から生まれた桃い香りです。今日の沖縄の天気、暑そうだけど、卵で表現しすると、そうね。ホットホット、ベリーホット、温泉卵って言ったとこかしら。今日一日暑くなりそうだわ。皆さん、今日もお肌のケア、大切に。お肌のケア大切に二度言ったわよ。以上、桃から生まれた桃い香りでした。バイ。さてここからは皆さんが気になるお天気をお伝えしていきましょう桃井香織さんはねホットホットバリーホット温泉卵っておっしゃっておりましたけどもさて天気はどうなってるんでしょうか、えー、本日、ね、10月1日沖縄気象台発表ですね、えー、まずは天気外境から沖縄本島地方の沿岸の海域では本日昼前まで波が高いですので海上や海岸付近では高波に注意してくださいね、沖縄地方は高気圧に覆われて、おおむね晴れていますが、先島諸島では湿った空気の影響で、雨の降っているところがあります。さて、続いて中南部のお天気ですよ、えー、本日はですね晴れのうち曇りということで、波が 2.5 メートルのうち2メートルとなっております、降水確率、はいえー、午前中 0% ですね。はい、えー、夕方にかけても 10%、1日、ね、雨の心配はなさそうですね、そして気になる日中,最高気温です、はい、日中の最高気温でございますけれども、32度となっております、今日も一日、はい、暑くなりそうですので、熱中症対策、ね、こまめに水分補給をするなり、ねはい、休みながら一日,一,、えー、一日、ね、観光を楽しんでいただけたらなと思います。はい以上本日の沖縄のお天気でした。さてお届けしてますよ、読谷ラジオね、はい、CM 挟みまして、今日はまあ休日ということで、またね、いろいろ読谷村情報を、ね、発信していきたいと思いますので、ここ、ね、読谷村に、読谷ラジオを聞いてね、来てみませんか、いいとこですよ。ということで、一旦 CM です。
。CM はさいまして、時計の針は9時16分になりました。えー、お届けしてますよ。観光情報番組読谷ラジオここ体験王国紫村サテライトスタジオの方から、ね、生放送でお届けしておりますのでぜひね、えー、お時間ある方は、ね、ここ体験王国紫村に、ね、来ながら、ね、生放送、ね、ガラスの外から見ることができますのでねぜひ見ていただいて手を振っていただいて応援してくださいよろしくお願いいたしますということで。ねえー、皆さんからのメッセージもお待ちしておりますのでここでメールアドレスですね、FM 数字の786アットマーク、FM 読みたん .co.jp すべて小文字の FM 数字の786アットマーク、FM 読みたん .co.jp でお待ちしております。懸命に読みラジとか、ねえー、観光情報番組とか、ね、書いていただきましたらすぐ確認することができますのでね、はいよろしくお願いいたします。ね、皆さんの休日の過ごし方、ね、私の応援メッセージでもいいですよ、<笑>ね、ぜひぜひ、ね、いろんな形でメッセージお待ちしておりますのでね、はいよろしくお願いいたします。それでは続いてはこのコーナーです。<音楽>読みたんなんでも調査団どこにでもあるでもそこにしかない読みたんラジオから始まる発見と触れ合いあなたの知らなかったさあの枠を広げる読みたんなんでも調査団さてねさまざまな形で読みたんなんでも調査団ね私たちがね皆さんが気になる情報をね足を運んで取材して皆さんにお届けするコーナーとなっておりますということで今日はですね、えー、7月にね、オープンしたとある店を、ね、皆さんにご紹介したいと思いますけど、ね、皆さんはもう行かれたんでしょうかね、はい、ぜひみんな、えー、これを聞いて今日も空いてると思いますのでぜひ行ってみてくださいそれではお届けいたします。えー、本日は読谷村の木名にお店があります、えー、琉球麺屋一歩さんにお邪魔しております自己紹介お願いしますはい、えー、琉球麺屋一歩の、えー、戸口と言いますよろしくお願いします戸口さん本日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、えー、一歩さんいつからのオープンになられたんですかえー、っと今年の7月7日、えー、七夕の日ですねえー、こちらはどのぐらいのお座席がご準備されてますか、えー、とカウンターテーブルが7席で、えー、座敷の方が3テーブル、えー、ございますので24、5名は入れるかと思いますこちら一歩さんはあのー、読谷村の、えー、こちら戸屋にある中華ラーメンジャンさんと姉妹店になられてるんですかはいそうです。今回、縁があってまたこちらの方にお店をオープンしたということなんですけどもこの一歩さんの何かこだわりってありますか、えー、そうですね、えー、とおすすめが、えー、久我に塩ラーメンということで、えー、久我にスープの方が、えー、黄金色っていうことを、えー、意識してやってますやっぱりラーメン屋さんと聞くとこのだしとか麺の硬さとかさまざまあると思うんですけどもこちらの、えー、ラーメンはどういう味になってますかそうですね、えー、塩味で、えー、っとタレの方が二三日冷蔵庫で寝かして角が取れた、えー、とても食べやすい味になっていると思います。こちら一押しのまあ久我に塩ラーメンということなんですけども、その他にも何かおすすめの商品ってあったりしますか？とそうですね、あのー、よく出てるのはあの姉妹店のジャンさんから持ってきたえー、っと四川担々麺の方もよく好評で。出てると思いますこちらさまざまなまた商品がある中で何かこちらラーメンにトッピングとかも可能だったりするんですかはいえー、っと軟骨ソーキや味玉、えー、青野菜もやしメンマなどトッピングそれでおります、えー、実際にですねまあさまざまな商品もありますけども営業時間そして定休日問い合わせ先ご紹介お願いいたしますえー、っと営業時間は午前11時から、えー、午後4時で一度クローズしまして、えー、5時30分から9時までの営業で、えー、毎週木曜日、定休日で、えー、やっております
えー、最後になりますけどもラジオそして映像をご覧になっている方々へ一言よろしくお願いいたします、えっと、まだまだオープンして、えー、間もないお店ですけども、えー、スタッフ一度頑張って営業しておりますので皆さんぜひ一度足をお運びになっていただきたいと思っています、えー、本日は読谷村の木名にお店があります琉球麺屋一歩さんにお邪魔しましたありがとうございました、はい、ありがとうございます本日お届けした、ね、お店なんですけどもね読谷村の木名にお店があります琉球麺屋一歩さんこちらね今年の7月7日七夕の日にオープンしたということでねまだ足を運んでない方いらっしゃるんじゃないでしょうかねぜひこの機会にこのラジオを聞いて今日のランチは一歩さんで決まりじゃないでしょうかね。行ってみましょうよ<笑>私もね取材で伺った時ねこの一押しの久我に塩ラーメンいただきましたよとってもねコクがあるけどなんかあっさりしてて、ね、またねプルプルのこの軟骨デージうまかった<笑>ねその一押しの久我に塩ラーメンぜひねあのお店の一押しということで、はい、ぜひ食べてみてはいかがでしょうかね一歩さん読谷村の戸屋にあります、じゅ、えー、じゅんじゃない、ジャンさんの姉妹店ということで。またね、この久我西小ラーメン以外にも、担々麺、辛味噌ラーメンなどね、ありますので。ぜひね、はい、食べに行かれてみてはいかがでしょうか。ね、もっと八連さんがあった場所ですね。えー、国道五十八号、北部向けにね、えー、車を走らせてましたら、左側にありますので。ぜひ、見つけて、はい。立ち寄ってみてはいかがでしょうかね、えー、本日も営業してますよこの後11時から4時まではい、えー、営業そして1時間ちょっと休憩をとってまた5時半からね夜の9時までオープンということで定休日木曜日だそうですなので今日もね空いてますのでぜひランチまた夕方などねお時間見つけて行かれてみてくださいトッピングもねさまざまあるそうですねはいおいしそおいしかったですよ本当にはいもう一度食べに行きたい<笑>ということではい本日の読谷なんでも調査団、ね、琉球麺屋一歩さん本当にねこちらの久我西洋ラーメンおいしかったですぜひ行ってくださいということで、本日は読みたんなんでも調査団でした。ここで本日のドライビングナンバーじゃない、えー、ここでね CM まで曲をお届けしたいと思いますここ読谷村出身アーティストキロロで好きな人どうぞお聞きください
なな。いや僕ミッチーだよはいあんたミッチーマスじゃないかなんでこっちにいるのいや僕ミッチーみんな聞いてる観光情報番組読みたんラジオだよ何読みたんラジオそうだよみんな聞いてるあいやだミッチーマスも聞いてる読みたんラジオみんな聞くんだよまさいまして、時計の針は九時三十二分になりましたね。体験王国紫村サテライトスタジオから生放送でお届けしております。ぜひね、皆さん遊びに来てください。生放送中でございますのでね。はい、よろしくお願いします。ここ体験王国紫村、先ほど九時からね、営業がスタートということで、今日もね、家族連れとか。ね、友人同士ですかね。続々ね、館内の方に入っていきましたね。ぜひ32の工房、そして101の感動体験ができる場所ということでね、さまざまな、ね、体験、そしてさまざまな、ねえー、思い出作りできますので、ぜひ楽しんでいただけたらなと思いますよ。さて、メッセージ、ここでちょっとご紹介しましょうかね、届いてますので、えー、ラジオネーム、ハイサイさん、はい、いつもありがとうございます、おはようございます、えー、今日から10月ですね、本当ですよね。えー、今年も残りわずかですね、早い、早いよ、<笑>今日は休みだし、天気もいいので、えー、後から家族連れてドライブに行きたいと思いますということで、いいですね、ドライブ、ね、天気がいいですからね、今日は、はい、ぜひドライブ日和、観光日和だと思いますので、ぜひ一日楽しんでください、いいな。<笑>ね、引き続き皆さんからのメッセージもお待ちしておりますので改めましてメールアドレス FM 数字の786アットマーク FM 読みたん .co.jp すべて小文字の FM 数字の786アットマーク FM 読みたん .co.jp でお待ちしておりますねどしどし送ってくださいねさてこの時間は読みたんインフォメーションということでさまざまな読みたんソンのなねえー、インフォメーションをお届けしていきましょうかね。ということなんですけどもやっぱりねこの時期、ね、読谷村外でもさまざまなイベント行われてますね、今日も私、この西原から、ね、ここ読谷村まで来るまでに、ね、技能湾、そして茶炭、えー、嘉手納、ね、通ってきたんですけども。各市町村でイベント行われるみたいですね、えー、と宜野湾では羽衣祭り、今日までかな、確かね、開催されてたと思います、そしてチャッタンでもシーポートっていうなんかね、イベント、ね、開催されてるみたいですよ、なんか新聞の方にもね、そのイベントの内容が、ね、掲載されておりました、そしてカデナではね、野国総館祭りだったかな、漢字が当たってれば、野国総館って呼ぶはずです、あれは。ね、今日昨日から開催されてるのかな、カデナお隣の嘉手納町でも、はいね、読みさん、ソーン以外でもさまざまな、ねえー、イベントが週末にかけて行われてますけども、さて、読谷さんはどうなってるんでしょうか。<笑>ということで、はい、読谷さんのインフォメーションをお届けしますけども、ね、読谷さん、今日は、ね、なんかイベントっていうよりかは、ねえーっと、やっぱり10月にも入りまして、ね、1ヶ月も切ってますね、もう10月の最後の週、もう読谷村の一大イベント、読谷祭りも控えてて、ね、27日からか、ね、平和コンサートも、前夜祭の平和コンサートも入れて、27日スタート、3日間開催されますけども、ね、この平和コンサートも、ね、出演者が豪華ということで、ぜひ、ね、この時期に合わせて観光に来られる皆さんもね、はいぜひ読谷村祭り来てみてください素晴らしいですよ他のね地域の
祭りとは違って読谷荘祭り魅力的なんだろうねもう感動鳥肌立ちますからねはいよろしくお願いしますそのえっ、ー、と一週間前にはねまた東牛祭りも開催されたんではないでしょうかねはいで毎年この一週間前にはね体験王国紫村から近い、ね、東牛場でもこう東牛大会というものが行われまして私も去年取材に行ったんですけども迫力のある闘牛の戦いそれを見るそして見に来る観光客そして地元の方関係者の皆さんがはいねさまざま言ってね声を張り上げながら牛の熱き戦い燃えますねあれね<笑>ぜひ見に来てください一週間前のね、えー、週末だったと思いますので二十二ぐらいだったかなはい詳しい内容はねまた後日お届けしますけども。はい、さまざまな読谷さんもイベントがある中で、えー、と私がちょっと気になる、えー、とイベントをちょっとご紹介したいなと思うんですけども、えー、と10月の14日の土曜日にあたりますかね、行われる、なんかね、えー、こちら、読谷さんの戸口ビーチ内で行われるビタミンキャンドルナイト、マールイミライト出会う場所ということで。ねえーそういうイベントが開催されてるあされるみたいなんですけども14月14日の土曜日こちらのイベントは入場無料でお時間が午後3時会場夜の9時までということで読谷その戸口ビーチで開催されるみたいですねどういった内容かと言いますとねなんかねちゃんとプログラムはあるみたいですよオープニングセレモニーとかねまた出店ブース販売スタートね販売ブースなどもあるみたいで各ねワークショップが開催されるみたいですねキャンドルヨガねキャンドルリレーメッセージキャンドルそしてね音楽とコラボして音楽セッションねさまざまなワークショップ催し物があるみたいですので。ね、ぜひ気になる方、行かれてみてはいかがでしょうかね、ビタミンキャンドルナイトということで、何かね、ここ、キャンドルを使って、さまざまなね、この楽しみ方を味わえるイベントらしいですよ、はい、光を灯し、ね、夜のこの素晴らしい、ねえー、景色の中、ね、特、え、地、ー、ビーチ、景色も,木もいいですので、ね、そちらから、ね、明かりを灯し、ね楽しめえー、楽しめるイベントとなっているみたいですね。ね、音楽とコラボということでまたね、えー、ゴージャスな出演アーティストもねたくさんいらっしゃるみたいですのでぜひ気になる方行かれてみてはいかがでしょうか入場無料となっておりますね地元の方そして、えー、観光の皆さんもね、はい、こういったイベントありますよということで頭に入れていただいてもし覚えていれば<笑>、ね、行ってみてください、ねえー、食べ物ブースから、ね、体験ブースさまざまなねまたワークショップあるみたいですのでヨガいいですねキャンドルヨガねどういったものなのでしょうかね私も気になりますけどもぜひ興味がある方ねヨガも体験できるみたいですのではいちょっとね参加料え参加費でねえ五百円はいただくということなんですけどもヨガ興味ある方そしてねキャンドルはい、興味ある方、なんかね、すごいイベントらしいですので、ぜひ10月14日は、ねえー、読谷村の戸口にあります、ビーチ内で、ね、開催されるビタミンキャンドルナイト、マールイミライト出会う場所、ね、入場無料ですので、午後3時からね、はい、ぜひ行かれてみてください。よろししくお願いいたしますそしてね、えなんか読谷荘、今月イベント多いですね、来週か、10月の、ね、8日、8日、ね、また3連休の中日にね、またえここ、読谷村でスポーツプロジェクト沖縄 in 読谷ということでね、ザンパビーチで、ねえー、こちら、ビーチサッカーとコラボした音楽フェスタ、そしてバーベキュー。などもね、えー、開催されるみたいですね,ねプロのサッカー選手ですかね
きて、ね、いろいろなコラボ、まあ、ゲーム形式のなんか試合とかもできるんではないでしょうかその他にもねバーベキュー音楽フェスタということで、ね、も盛り上がりそうですねぜひ地元の方も10月8日日曜日ですねお時間ある方はザンパビーチ朝9時から、ね、昼の失礼しましまた夕方4時ごろまで、ね、開催されているみたいですので,で参加費は、ねえー、また取られますけどもぜひ興味がある方は行かれてみてはいかがでしょうかでもちろん、ね、ザンパビーチということで観光で、ね、いらしている方々も多いと思いますのでぜひ、ね、参加していただきたいなと思いますよスポーツプロジェクト沖縄イン読みたん、はい、10月8日開催されますのでぜひ、ね、チェックしてみてください。そして同じくその10月8日日曜日にねまた「くるちの森100年プロジェクト in 読谷2017ということでえ今年9年目の今年は2年に一度の音楽祭の年ですということで「くるちの森100年プロジェクト in 読谷2017こちらも同じ日に開催されますねさまざまな場所でこの「くるちの森」100年プロジェクト開催されるみたいですのでこちらも音楽から体験そして交流会、演劇さまざまなワークショップがございますので気になる方はお問い合わせ番号を言っておきましょうかね 090-2961-9634090-2961-9634 ゼロ九ゼロ となっております、ね、どういった体験、ね、催し物ができるのか気になる方は今ね、ね、えー、申し上げた電話番号にお問い合わせしていただいて詳細確認お願いいたしますはいまだまだありますよね私たちね FM ミタンのスポンサーそして読みたんラジオのスポンサーでもありますね、えー、ホテル日光アリビラさんね12月10日にですねストライダーエンジョイカップ開催されるみたいですね、えー、毎年開催されるイベントということで、えー、昨年も私行きました取材でねえー、ペダルのない、まあ、このストライダーということで、ね、お子さんが対象となるイベントとなりますね、えー、ペダル、ブレーキがないので足で、ね、この蹴って地面を蹴って争う、まあ、自転車の、ねえー、あなんて言いますかね競争レースって言えばいいんですかね、はい、ぜひもう子どもと参加できるイベントとなっておりますので気になる方はい、ホテル日光アリビラでね10月あ失礼しました12月10日に、ね、開催されます、えー、それに伴ってね申し込みもスタートしているということですのでぜひ地元の方もねはい、えー、子どもの成長を見ながらまたね家族でね盛り上がるそんなイベントとなっておりますのでぜひホテル日光アリビラのホームページからもね、えー、詳細確認することができますのではい。ぜひチェックしてみてくださいねよろしくお願いいたしますさまざまイベント行われますね,ね読谷祭りからね週末行われますけども、まあ、10月も入ってね本当にハロウィンということで,で読谷村さまざまな企業さんとかお店でねちょこちょこハロウィンのね飾り付け見られますね皆さんの地域ではどんなですかね、ホテル日光アリビラさんもね、えー、今日からまたハロ,ー、えー、ハローじゃないアリビラハロウィン2017開催中でございますのでねホテルの館内さまざまなところにねハロウィンの飾り付け、はい、やってるみたいですのでアリビラさんにも立ち寄った際には、ねえーまあかね、楽しみながら、はい、<笑>よろしくお願いします。<笑>ということで<笑>いっぱい喋りすぎましたね。はい、えー、CM 挟みまして、ま、後半戦です。
戦争レンタカーラジオドライブマップご案内しますメンソーレンタカーラジオドライブマップこのコーナーは沖縄県レンタカー協会三助会員の FM よみちゃんがドライブマップを活用しさまざまな情報をラジオでお届けするコーナーラジオドライブマップのコーナーとなっておりますさて、えー、観光でここ沖縄県いらっしゃる皆さん、ね、レンタカー借りる際に沖縄ドライブマップ、ね、手渡されると思いますけどもぜひ活用していただきたいですねはいね、さまざまな情報掲載されておりますので、ね、この一冊持っていれば沖縄の観光楽しむ、楽しむ、楽しめますので、ねはい、ぜひ活用していただきたいクーポンいっぱいついてますねその他にも沖縄県のビーチマップ情報、ね、分かりやすい地図もう、ね、さまざまな情報がいっぱい掲載されておりますので。ぜひ活用してください、えー、ここ読谷さんの情報は22ページの方に、ね、掲載されておりますのでもしよろしければ目を通していただいて、ね、読谷さんまで来てください、えー、ただいま読谷さんウェルカムプレゼントも実施中ですよこの沖縄ドライブマップを持って私たち FM 読谷のスタジオに、ねえー、来ていただくと今なら読谷さんウェルカムプレゼントと、えー、あげちゃいますのでねここ読谷さんのイメージキャラクター読谷のはい、頑丈なプラスチック製ですよ、オリジナルティッシュボックスケースね、あげちゃいますので、ねえー、FM 読谷、読谷村地域振興センター、3階ですね、お隣にはユンタイ市場もございますので、分かりやすい場所になっていると思います、ぜひ沖縄ドライブマップを持って、今すぐ、読谷村じゃない、<笑> FM 読谷のスタジオへレッツゴーということでね、来てください、あげますのでね。はい、以上、メンソーレンタカーラジオドライブマップでした。いやーあっという間ですね、時間が経つの早いですね、はいぜひ1時間お付き合いありがとうございました、ねえー、もうしばらくでございますので、ね、よろしくお願いいたします。ということで、皆さんからメッセージ、ね、届いておりますね、ご紹介させていただきます。あやっぱりこの方ですね、愛知県からシンジ・小林さん、ありがとうございます。えー、たっちゃんおはようおはようございます、えー、もう10月になっちゃったね本当ですよね今日から10月<笑>残りわずかですねもう、えー、10月になっちゃったね今日の名古屋もいい天気だよ最高気温は26度だってえー、でも最低気温は20度なのでちょっと寒いですよ沖縄はまだ暑いんだろうなではたっちゃん楽しい一日を過ごしてくださいねということで愛知県から新地小林さんメッセージ届いておりますありがとうございますね沖縄はまだ暑いですね日中は今日も三十二度ですかね行くということで本当に観光日和ではありますけどもででも沖縄もだいだいぶね、えー、この朝方とかね、えー、夜だいぶちょっと肌寒くなってますね、もうエアコンもいらないぐらいでねもう寝れますので、ね、徐々に徐々に秋、ね、冬になっていくんではないでしょうか、でもねまだ暑いですのでね、ねはい要注意でございますけども、<笑>はい名古屋もねはいいい天気だよということで、新人、小林さんもまたねはい時間を見つけて、ここ、よみたんさんにね遊びに来ていただけたらなと思いますよ。ははいいいありがとうございます、はい楽しい一日をね過ごしてください。ハブはナイスでいい。ということでねお届けしてまいりました読谷ラジオでございますけども、さて
、ね、先ほどのコーナーでねさまざまな、まあ、イベントをご紹介しましたけどもまだあったんですよね、実は。はいえー、10月の21日と22日、はい、両,日、えー、両日、ね、第12回読谷八分と工芸市。読谷村の八千文琉球ガラス工房が大集合お祭り特化の2日間ということで、はい、第12回読谷八千文と工芸市も開催されますね、えー、10月の21日、22日で両日朝の10時から夜の7時まで開催されるみたいですね、えー、そして22日は、えー、チャリティーオークションなども開催される予定で、ねえー、午後4時からとなっているみたいです。ね、様々なね、出店予定の工房さんいっぱいありますからね体験王国紫村の近い場所ここはね、えー、ガーラ青い海で開催されますのでぜひこの、ね、イベントに合わせてまた多くの方々が読谷村に訪れると思いますのでぜひ、ねえー、地元の方も観光,の観光でいらした方もぜひ楽しんでいただきたいなと思いますよ。はいいっぱいありますね、10月、イベント、はいね、よろしくお願いいたします。その他にも、ね、今年も、ね、開催されます、第3回、ここ、体験王国紫村も、ねえー、会場となりますね、琉球ランタンフェスティバル、今年で第3回目ということで、えー、12月の何日だったかな、2日だったかな。か,から、ね、このランタンフェスティバルも開催されますのでね今年はまた昨年にと違ってまたね豪華になってると思いますので、はい、皆さん、今年の冬は読谷村にまた来てみませんか、ね、夜の素晴らしいなんていうの,ふなんていうのかなあの中で、ね、明かりとともに。またねいい感じに盛り上がりますからね、明かりっていいですよね、落ち着きますからね、見ただけで、なんか心がね落ち着く、そんな読谷夜明かりプロジェクトとなっております、えー、私ね、ね、えー、久しぶりに大金王国紫村に来たんですけども、入り口入って左側の方にね、えー、この読谷夜明かりプロジェクトのまあポスターなどもね、えー、もう貼られておりまして、プラス、ね、この琉球ランタン、ね、ランタンがどういったものかということでね、まあ、イメージつかない人も、ねえー、ここ、台を設けてね入り口の方にランタンが飾られておりますからねぜひ見て参考していただいてこの琉球ランタン、確かね一般の方も、はいえー、この作成、ね、作ることができたと思います。去年もね、えー、作れまましたのでまたでね詳細などが分かり次第皆さんにお届けしていきますのでね、はい、琉球ランタンフェスティバル、読みたい夜明かりプロジェクト、<笑>一緒ですね、はい、始まります、ね、和紙灯籠作成なども、ね、ありましたからね、はい、和紙灯籠は、ね、また手軽にね、えーハサミでチョキンチョキン切ってのりでペタペタ貼ってすぐ作れる、えー、和紙灯籠こちらもね作成したら、えー、この「読谷夜明かりプロジェクト琉球ランタンフェスティバル」の、ね、中で、ねえー、飾られると思いますので、はい、ぜひ作ってみませんかはいよろしくお願いいたしますそれではお届けしてまいりました「読谷ラジオ」はい、えー、この番組は読谷村商工観光課ほか各社の提供でお送りしましたそれでは本日も沖縄県そしてここ読谷村にメンソーレイね日曜日ですね皆さんもお楽しんでください観光日和となっておりますのでねよろしくお願いいたしますそれではまた明日会いましょう Welcome to 読谷ブレッジ Have a nice day See you tomorrow Goodbye